O Real Madrid é um time que sempre está à frente do seu tempo. Tanto em termos de futebol jogado quanto em termos midiáticos, o Real é um time que sempre procura estar à frente dos demais. Por isso, faz um planejamento com bastante cautela. A tendência é de que isso siga ocorrendo nos próximos anos, pois o Real tem um plano para dominar a Europa de uma maneira muito bem estruturada para as próximas temporadas também. Você verá como eles pretendem fazer isso nesse vídeo aqui após a vinheta do futebol internacional. Vamos entender então em cinco passos como o Real Madrid pretende seguir dominando o futebol europeu nesses próximos anos. Vamos lá! Número 1. Um, trocar gerações. Querendo ou não, o Real Madrid montou uma base muito sólida de 10, 15 anos para cá. Então nós vemos o Real Madrid sempre com times muito competitivos, sem mudar muito a sua base. Então vocês sabem, o Real Madrid por muito tempo teve Sérgio Ramos, teve Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, todo mundo sabia de core e salteado qual era o time do Real Madrid. E foi essa base extremamente sólida que fez o Real Madrid ganhar aí nos últimos anos cinco vezes a Liga dos Campeões. Claro que uma hora ou outra sem determinado jogador, mas a base era a mesma. Então, nós vimos o Marcelo participando de quase todas as conquistas, vimos o Kroos, vimos o Modric, vimos o Casemiro, e aí foram acontecendo trocas naturais. A tendência de que essa temporada aqui encerre esse ciclo dessa última geração. E esse ciclo deve ser encerrado ao final da temporada com as saídas do Kroos e do Modric. Dois jogadores de muita qualidade, mas que hoje já não estão mais rendendo o que já renderam. Estão já com os seus contratos chegando ao fim. Estão com uma idade mais avançada. E o Real está fazendo algo que é natural. Enquanto esses jogadores estão caminhando já para uma outra fase da carreira... O Real está investindo em jogadores mais jovens, o Antilote está dando oportunidade para esses jogadores mais jovens, tanto que Kroos e Modric direto estão ficando no banco. Então, esse é o primeiro ponto. O Real Madrid está entendendo qual é o momento de trocar as gerações e não está trocando tudo de uma vez. Vocês podem ver que jogadores como o Camavinga, Valverde, não chegaram no Real Madrid agora. Então já tem um tempo que essa transição está acontecendo, mas ela deve ser finalizada ao final, como eu disse, dessa temporada. Número 2 sem viver de gratidão. Eu acho que nesse quesito o Real Madrid dá aula e deve seguir dando aula nos próximos anos, porque o Florentino Pérez é muito claro nesse sentido. Independente da história que você constrói dentro do Real Madrid, se chega um momento em que você não está mais rendendo o esperado ou está com uma idade avançada, o clube não tem problema nenhum em te liberar, em te deixar ir embora. Então vocês podem ver que nos últimos anos o Real Madrid fez isso com o Cristiano Ronaldo, ao não querer dar para ele o contrato que ele queria para bater de frente com o Messi, o Real Madrid fez isso com o Sérgio Ramos, quando o Sérgio Ramos pediu um tempo de contrato que o Florentino Pérez não concordou. Então, é mais ou menos nessa linha que o Real Madrid vai. Não tem essa de gratidão. O Real Madrid reconhece o que o jogador fez pelo clube, mas se entende que ele não faz parte do projeto para o futuro, o clube não tem problema nenhum em simplesmente liberar o jogador, independente de quem seja, do que ele tenha conquistado. Só vocês verem o Sérgio Ramos no fim, acabou se comprovando como um acerto, porque ele queria dois, três anos de contrato e o Real Madrid só queria dar um. Ele foi para o PSG e praticamente na sua primeira temporada de PSG ele mal jogou porque estava sofrendo com muitas lesões. Então, só um exemplo para mostrar que o Real Madrid por muitas vezes não vive de gratidão e acerta quando toma esse tipo de decisão. Você pega outros clubes europeus, vou pegar como exemplo o rival do Real, o Barcelona. Ficou por muito tempo vivendo de gratidão e aí o que aconteceu? O Barça foi aos poucos renovando com os jogadores por valores astronômicos e isso foi ajudando a quebrar o clube. Então foi renovando por gratidão com o Piquet, que não rendia mais. Foi renovando por gratidão com o Sergi Roberto, com um Titi. O resultado todo mundo já sabe. Barça até hoje com problemas financeiros. Número 3. Renovações com multas altas. Justamente por estar trocando a geração e por não ter problema nenhum em se desfazer de jogadores que estão com idade mais avançada, mesmo sendo ídolos, o Real Madrid está investindo nesse momento nas renovações de jogadores que são jovens e têm potencial para serem os protagonistas do clube. Então se você pega só agora nas últimas semanas, o Real Madrid já acertou quatro renovações importantes e tem uma outra muito bem encaminhada também. Então o Real renovou com Vinícius Júnior até 2027, com Rodrigo até 2028, enquanto Eduardo Camavinga e Federico Valverde renovaram até 2029. Então essas renovações já estão 
oficializadas, estão acertadas. Tem uma outra que está encaminhada, que deve ser até 2028 ou 2029, que é a do zagueiro brasileiro Éder Militão. E qual é o detalhe? O que, que todas essas renovações têm em comum? São todas renovações de jogadores jovens que vão ficar pelo menos aí 7, 8 anos no clube com outras renovações. E outra coisa, o Real Madrid foi muito inteligente quando renovou o contrato de todas essas peças que eu falei. Porque o Real Madrid renovou com o Vini, renovou com o Rodrigo, colocando uma multa de 1 bilhão de euros, que é um valor que é impagável para qualquer clube do mundo. E por que o Real Madrid tomou essa decisão? É uma forma do Real Madrid se proteger. Porque se você coloca, por exemplo, uma multa de 150, 200 milhões de euros para um jogador como o Vinícius Júnior, pode a qualquer momento aparecer um time maluco do futebol europeu ou um time maluco da Arábia Saudita e, e pagar a multa. Vocês não se lembram do Neymar no Barcelona? Todo mundo achava que nunca pagariam a multa de 222 milhões de euros para tirá-la da Catalunha. O PSG foi lá e pagou. Então é algo que acaba acontecendo. Agora, 1 bilhão de euros, aí sim, já é praticamente impossível. Então o Real renova com esses jogadores para as próximas temporadas e de quebra ainda evita que qualquer time possa contratá-los. Só pode ocorrer negociação caso o clube vá, faça uma proposta para o Real e aí o Real aceite. Caso contrário, esses jogadores vão ficar até quando o Real Madrid quiser. Número 4. Contratar novos talentos. Se já não bastasse estar renovando os contratos de jogadores jovens e promissores, o Real Madrid também segue com seu posicionamento no mercado. O Real segue contratando alguns dos principais talentos do mundo. Então posso dar aqui três exemplos de contratações recentes do Real. Primeiro, Jude Bellingham. Apesar do Bellingham ter se tornado rapidamente uma referência para o time do Real Madrid, o Real Madrid não contratou o Bellingham pensando que ele ia estourar logo agora. É um jogador de só 20 anos, que chegou por aí pouco mais de 100 milhões de euros, mas foi enxergado como um nome para o futuro, e não para brilhar agora. É que ele é tão fora de série que ele já assumiu o protagonismo do time. Mas não era assim que o Real Madrid estava planejando. Enfim, o Bellingham é um jogador para estar tá 10, 12 anos vestindo a camisa do Real Madrid. Outra promessa que o Real Madrid contratou, mas ainda não conseguiu jogar porque está lesionado, é o Arda Guller, que estava jogando lá no Fenerbahçe da Turquia. Jogador também extremamente talentoso, habilidoso, o Real Madrid vai lapidar aos poucos o talento dele e ir aos poucos também o inserindo no time. E aí um outro jogador que já está mais batido porque toda hora o nome dele está na mídia aqui no Brasil é o Hendrik, atacante do Palmeiras. Jogador já contratado para a próxima temporada, para 2024, e que está provando no Palmeiras ser de fato uma grande joia, um grande talento. Foi agora recentemente até convocado para a seleção brasileira. Então o Real já tem uma base no seu time de jogadores que já jogam, que já são protagonistas. Por outro lado, eles estão agora somando esses jovens protagonistas a outros talentos que eles acham que podem se ajudar também. E no fim das contas, o que vai acontecer? O Real Madrid vai ter aí pelos próximos 10, 12 anos alguns dos melhores jogadores do mundo no seu time, todos juntos. Número 5. Nova receita com o novo Bernabéu. Como eu disse para vocês na introdução desse vídeo, o Real Madrid não é um time que vive apenas de futebol. O Real Madrid vive de status, o Real Madrid vive de mídia, o Real Madrid vive de buzz. Então o que, que acontece? O Real Madrid está pensando, claro, no futebol, em seguir conquistando o título, mas está pensando também na parte de business, de negócio. Então o Real Madrid está agora reformando o seu estádio, o Santiago Bernabéu, dando para ele uma nova estrutura. Então terão novos assentos, mas acima de tudo o Real Madrid vai usar o Santiago Bernabéu também para eventos, para convenções, vai fazer alguns aluguéis lá dentro. E com isso o time ganha cada vez mais receitas novas. O Real Madrid, querendo ou não, é uma máquina de fazer dinheiro. O novo Santiago Bernabéu vai ajudar o time nesse sentido também. Além de proporcionar uma nova estrutura para os torcedores, para o time de uma maneira geral, vai ter também um gramado diferenciado, que vai ser um gramado retrátil, vai ter novas experiências para os torcedores poderem se divertir, gastar dinheiro dentro do estádio. Então o Real Madrid pensa em tudo, não só em bola na rede. Pensa literalmente em todos os processos. E é por isso que o Real Madrid é um time muito diferenciado. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que com esses cinco passos que eu trouxe, o Real Madrid vai seguir dominando o futebol europeu nos próximos anos? Põe essa opinião aí que eu quero muito saber o que, que você pensa. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui... Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!